നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ബി പോസ്റ്റിന് പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് തുലാം നാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപത് വെള്ളിയാഴ്ച കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള വീരേന്ദ്ര സേവാങ്ങിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇന്ന് ുമാസരാവിന്റെ കുളിരിൽ ഒരു ചെറുകാറ്റു വഴി തെറ്റിയെന്നു തമിഴകം താണ്ടി വന്നെത്തി ഈ മലയാള മണ്ണിൻ്റെ മാറിൽ തമിഴകം താണ്ടി വന്നെത്തി ഈ മലയാള മണ്ണിൻ്റെ മാറിൽ ധനുമാസരാവിൻ്റെ കുളിരിൽ ഒരു ചെറുകാറ്റു വഴി തെറ്റി സുരസുന്ദരി മണിത്തെന്നൽ വന്നു കൈരളി ദേവിയെ പുൽകി സുരസുന്ദരി മണിത്തെന്നൽ വന്നു കൈരളി ദേവിയെ പുൽകി സുഖമുള്ള കഥനങ്ങളാലെ അവർ ചിരകാല ബന്ധം പുതുക്കി സുഖമുള്ള കഥനങ്ങളാലെ അവർ ചിരകാല ബന്ധം പുതുക്കി ധനുമാസരാവിൻ്റെ കുളിരിൽ ഒരു ചെറുകാറ്റു വഴി തെറ്റിയെങ്ങു ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ശ്രീ കെ രാജീവൻ എന്നാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷം നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമസ്കാരം കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് മെഡലോടു കൂടി റാങ്ക് ജേതാവായി പുറത്തു വരികയും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും സ്വപ്രയത്നത്തിലൂടെ ജീവിതയാത്രയിൽ തൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും തികഞ്ഞ മനുഷ്യസ്നേഹിയായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രീ കെ രാജീവൻ സാറാണ് ഇന്ന് ബി പോസ്റ്റിൽ നമ്മോടൊപ്പം സ്നേഹപൂർവ്വം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സാർ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ കാരണം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥിര വരുമാനമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ സാലറി കിട്ടും വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങ് അവിടെ നിന്നും ചാടിപ്പോയി വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്നും നമുക്ക് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ബ്ലഡിൽ അടിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ബിസിനസ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ബിസിനസ്സുകാരുമായിട്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ബിസിനസ്സിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് പോകാതെ സുരക്ഷിതമായ ജോലിയിൽ തന്നെ നിന്നിട്ട് കാരണം അടിമത്തത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്തെക്കാളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ റിസ്ക്കാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് ആരോ ഇവരുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ആ ഒരു സുരക്ഷിതമായ ജോലിയിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഒരു സുരക്ഷിതമായ ഫാമിലി ലൈഫ് വലിയ റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത ജീവിതം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതിൽ തന്നെ തുറന്നു പോകുന്നു അവർക്ക് പല നേട്ടങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ എന്നെ പോലെ ചിലപ്പം എന്താ പറയുന്നത് വേറിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു മേഖലകളിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് പരിചയമായിട്ടുള്ള മേഖലകൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കും ശ്രമിച്ചു കൂടാ ബിസിനസ്സുകാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തന മേഖല അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂടാ എന്നൊരു തോന്നൽ ചെറുപ്പകാലം പോലെ ഉണ്ട് ആ അപ്പം ജോലിയിലിരുന്ന് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇനി വേണമെങ്കിൽ അവർ ശ്രമം നടത്താം അപ്പം അത്യാവശ്യത്തിന് നമ്മളെ ഇതിൽ മുടക്കാനുള്ള പൈസയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ സംരംഭത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംരംഭം ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അത് ഇപ്പോഴും അത് പാതി വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് പൈപ്പ് ലൈനിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യാവുന്ന 
സാർ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ മാറുന്ന ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറും ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങി ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വരും നമ്മളൊന്നും അത് ആദ്യം കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് മരുന്നായിട്ട് ഓടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ കടന്നു പോയിരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ശരത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പറഞ്ഞു ഇത് ക്യാൻസർ ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനവും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് ഇത് രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തി വയ്ക്കണതാണ് ഇത് തന്നെ വന്ന് കയറുന്നതല്ല അതിനുള്ള പ്രേരണഘടനങ്ങൾ ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിലും കീടനാശിനികളുണ്ട് കീടനാശിനി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഇല്ല അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലഞ്ച് നമ്മുടെ സപ്പറ് എന്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറി പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന ചായയിൽ വരെ വിഷമുണ്ട് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിഷം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പം ശരീരത്തിന് ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിനെ കീഴ്പ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ അങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പം അത് അതിൽ ആ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി നശിച്ചിട്ട് ഏത് തരം അസുഖങ്ങളും ആകാം ആ അസുഖങ്ങളുടെ ഈ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഈ രോഗാണുക്കളെ കൂടുതൽ ഭീകരാവസ്ഥയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആപ്പിൾ മുറിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുറിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രീമി വൈറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കി അത് ബ്രൗൺ ആകും ബ്രൗൺ ആകും ഒരാപ്പിൾ തൊലി ചെറ്റിയിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ണമാക്കി നമ്മൾ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല അതിന് നിറം മാറി ഈ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നശീകരണ പ്രക്രിയയാണ് പക്ഷേ ഇതിനെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ പലപ്പോഴും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ഒരു എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും പറയും അസുഖമായിട്ട് വരുന്ന രോഗിയോട് പറയും ധാരാളം പഴങ്ങൾ കഴിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറയും പക്ഷെ എങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ പഴങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കും പഴങ്ങളിലും എല്ലാം കീടനാശിനി അടിച്ചിരിക്കുമല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്ത് കഴിക്കാവുന്ന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആപ്പിൾ ചെത്തി രണ്ട് ആപ്പിൾ എടുത്ത് ചെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ കോട്ടിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഴുകേരി ഉണ്ടാകാനുള്ള മെഴുക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും ആപ്പിൾ കഴിച്ച ഡോക്ടർക്ക് അത്യാസന്റെ നില എന്നും പറഞ്ഞ ഈയുടെ പേപ്പറിൽ വന്നു അതിനകത്ത് മുഴുവൻ വാക്സ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ പപ്പയ കഴിച്ച ഡോക്ടർ അത്യാസന്റെ നില ഒരു ഡോക്ടർ മരിച്ചുപോയി കാരണം അതിനകത്തെല്ലാം മുഴുവൻ വിഷമാണ് ഇതിന്റെ നിറം കിട്ടാനും ഇതിന് രുചി കൂറാനും പെട്ടെന്ന് പഴുക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള അപ്പൊ ഒരു പഴങ്ങൾ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഈ പഴങ്ങൾ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാം ഇത് ഓർഗാനിക് ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഓർഗാനിക് എന്നുള്ള എത്ര പേര് ഓർഗാനിക് എന്നും പറഞ്ഞാലും നോൺ ഓർഗാനിക് ഇരട്ടി വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന അത് തികച്ചും ഓർഗാനിക് ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീയോ പഴവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് മോഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനകത്ത് അത് ദൈവം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ നമുക്കുള്ള ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു അറിവ് എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ പക്ഷെ തിരിച്ചറിവില്ല അതിനൊരു സൂചന മാത്രമേ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൂ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ പരിഹാരം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കുക കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കൂ ആ ആ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഇതാണ് ജീവൻ രക്ഷ ഈ അകത്ത് നടക്കുന്ന ഈ ഓക്സിഡേഷൻ അതായത് ഈ രോഗാണുക്കളെ അങ്ങ് ഭീകരാവസ്ഥയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഈ ഓക്സിഡേഷനെ നമുക്ക് എവിടെ വെച്ച് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് അതാ വാക്യം തന്നെ വ്യക്തമാണ് അതാണ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ലഭിക്കുന്നു കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത്
കാരണം ഇത് മനുഷ്യനൊന്നും അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുകയോ വാങ്ങാതിരിക്കുകയോ ഇതല്ല അതിൻ്റെ വിഷയം നിങ്ങൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ ബോധവൽക്കരിക്കുക ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകും ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ട് എല്ലാവരും ആ ദിവസം എത്ര തവണ കഴിക്കണം അതിൻ്റെ രീതി ഒന്ന് പറയാം ഇത് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഫലസിദ്ധി ശരിക്കും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ക്യാപ്സൂളാണ് അതിൻ്റെ ആ ഡോസേജ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ആർ എൻ ഡി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയുന്നത് രാവിലെ ഒന്ന് രാത്രി ഒന്ന് പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആർക്കെല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു അവർക്കെല്ലാം കഴിക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും കിട്ടില്ല ഇത് സീസണിലാണ് അനാറിനൊരു സീസണുണ്ട് അതുപോലെ നെല്ലിക്ക താന്നിക്ക കടുക്ക ത്രിഫല എന്ന് പറയും ത്രിഫല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ എല്ലാം ആ ഔഷധ ഗുണമുണ്ട് എല്ലാ ആയുർവേദ പ്രൊഫഷനും ത്രിഫല ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് നമ്മൾ രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കാനും ശരീരത്തിലുള്ള വിഷാംശത്തെ പുറത്ത് കളയാനുള്ള ഘടകങ്ങളെല്ലാം ത്രിഫലയിലുണ്ട് അനാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അനാർ അനാർ ഗ്രീൻ ടീ ബെറിയുടെ ബ്ലാക്ക് ബെറി ബ്ലൂ ബെറി ഇതിനകത്തെല്ലാം ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ പഴങ്ങൾ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള പഴങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ധാരാളം പഴങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ മതി ആരും ബി അങ്ങ് മേടിച്ച് കഴിക്കണ്ട പക്ഷെ ആ പഴങ്ങൾ ഓർഗാനിക് ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം പഴം പോലെ മറ്റൊരു മധുരതരമായ വിഭവമായിട്ട് അതെ ഇത് മുന്നൂറ്റത്തെ ദിവസം പഴം കിട്ടാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അറിയതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്റത്തെ ദിവസം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പഴത്തിന്റെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്സൂളിൽ അത് പഴം കഴിക്കണേക്കാളും വറ്റരട്ടി എഫക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു അനാറ് കഴിച്ചു ഒരു നാല് അനാറ് കഴിച്ചു അതിന്റെ ഒരു ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ശതമാനം ശരീരത്തിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ ബാക്കി വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും അല്ലേ കാരണം അത്രയും ദഹിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നൂറ് ശതമാനം ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഗുണം കിട്ടും മുന്നൂറ്റത്തെ ദിവസം ഒരു പഴത്തിന്റെ പുറയെ നടക്കണ്ട നമ്മളെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം ബീ പോസ്റ്റ് പലപ്പോഴും പല തുറന്ന് പറച്ചിലുകളുടെയും ഒരു വേദിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് ചോദിക്കട്ടെ സാർ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ബി യങ് എന്ന് പറയുന്ന ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉള്ള ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡോക്ടർമാർക്ക് പറയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മടിയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങ് അംഗീകരിക്കും ആ അഭിപ്രായത്തോട് നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു കാരണം ഡോക്ടർമാർക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കണം എന്നൊരു രോഗികളും പറയില്ല അവർക്ക് രോഗിയായിട്ട് മുമ്പിൽ വന്നാലേ അവരുടെ ജോലി നടക്കും അവരുടെ ജീവിതം നടക്കുള്ളൂ ഈ ആശുപത്രിക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളൊരു സാധാരണക്കാരന് നമുക്ക് ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായാൽ മതി മരുന്നൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റും വാങ്ങാൻ ഞാൻ ആരോടും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ധാരാളം സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിച്ച് കഴിക്കുക ധാരാളം പക്ഷെ അതിനെല്ലാം പകരം പറ്റും ഈ ഒരു ക്യാപ്സൂൾ രാവിലെ ഒന്ന് രാത്രിയും കഴിച്ചാൽ ഈ ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെയും ധാരാളം ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഫലം അതിനകത്തുണ്ട് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എക്സ്ട്രാക്റ്റാണ് നേരിട്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് അലിഞ്ഞു തരിക ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇത് കഴിച്ച ആൾക്കാരുടെ അനുഭവം പല ആൾക്കാരും അതിൻ്റെ അനുഭവം പറയുന്നത് ഇത് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിർത്തുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് വാങ്ങുന്ന ഒരു വീണ്ടും വീണ്ടും വാങ്ങും ആ കാരണം അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫലമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ പഠിക്കാനായിട്ട് ശരാശരി പഠിത്തത്തിൽ ശരാശരി പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ ഇത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ക്ലാസ്സിൽ വണ്ണായി നമ്പർ വണ്ണായി നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച് പാസ്സായി എനിക്കുണ്ടായ പല അനുഭവങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു ഓർമ്മശക്തി കിട്ടുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ലേഡിക്ക് ഞാനിത് ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ബോട്ടിൽ ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ മകനും ഉണ്ട് കൊടുത്തു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം ഒരു ബോട്ടിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മ ആ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞ അവർക്കറിയില്ല ഞാൻ ഡോക്ടറാണോ അതായത് മരുന്നായതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ ആ അത് അവർ പൈസ കൊടുത്ത് എന്നെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഈയിടെ ഞാൻ അവരെ കണ്ടപ്പോൾ
പുതിയ മുടി വളരാനും മുടി കുഴിച്ചിൽ നിൽക്കും പുതിയ മുടി പുതിയ മുടി വളരാനായിട്ടുള്ള മരുന്നല്ല ഇത് കാരണം നമ്മുടെ തലയിൽ ഈ താരം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോളിക്കൽസ് എല്ലാം വന്ന് ഈ രോഗാണുക്കൾ വന്ന് മുടിപ്പോ പുതിയ മുടികൾക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ എണ്ണ തേച്ച് ആ ഹെയർ ഫോളിക്കൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുടികളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളത് ആ മുടി വളരാനുള്ളതല്ല ഇത് പക്ഷെ മുടി വളരാൻ തടസ്സമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ നീക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ മുടി പുറത്തേക്ക് വളരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം തലയോട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും എൻ്റെ മറ്റൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം തലയ്ക്കും കണ്ണിന് അതായത് തലച്ചോറിനും കണ്ണിനും നല്ല കുളിർമ കിട്ടുന്ന ഉറക്കം നല്ല ഗാഠ നിദ്ര ഇപ്പൊ പലർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ നെടുന്തൂണായിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് രാജസ്ഥാനിലെ റെമഡീസ് കമ്പനി അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് എം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ലൈനിലേക്കുള്ള എൻ്റെ വരവ് ഒരു പക്ഷെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് എനിക്കുണ്ടായ ചില ദുരഭന അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ പെങ്ങൾ എൻ്റെ സഹോദരി എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൾ അന്തിശ്വാസം വലിച്ചത് കാരണം ആ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വരെ സംസാരിച്ച ആൾ ഏകദേശം അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് മരിച്ചുപോയി അതെനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിന് അധികമായിരുന്നു അത് മറ്റൊരു സഹോദരി ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വളരെ ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുടെ ഗ്ലോബൽ സെയിൽസ് മാനേജറായിട്ട് കാണാൻ ഇടയായി അപ്പോൾ അവരവരുടെ മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നാച്ചുറൽ റെമഡീസാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് അവരുടെ കയ്യിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന കൊളസ്ട്രോളിനുള്ളത് ലിപ്പോ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അത് തികച്ചും നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമ്മുടെ ഷെൽഫിൽ കാണുന്ന ഐറ്റംസിൻ്റെ മാത്രം എക്സ്ട്രാക്റ്റാണ് ഉലുവ പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് സാധനത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റാണ് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉലുവായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെരിഞ്ചീര നല്ലതാണ് കറിക്കൊക്കെ അയച്ചു പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഗുളിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്സൂൾ ഫോമിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോളിനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു വേറിട്ട അറിവായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷേ ആദ്യം എനിക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ വിശ്വാസം വന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ആ സമയത്ത് ഈ ഭക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മത്സ്യ മത്സ്യമാംസാദികളൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാൽ കിട്ടിയാൽ മേടിച്ച് കഴിക്കാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ പക്ഷേ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു കോമൺ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിയിറച്ചിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാനുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്കും കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ ഞാനിതൊരു ഒരു ഒരു ട്രയലിന് വേണ്ടി രണ്ട് ബോട്ടിൽ കഴിച്ചു എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ എല്ലാം നോർമലായി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു കെമിക്കലും ഇല്ലാതെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഔഷധ അതിൻ്റെ ഔഷധ മൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ക്യാപ്സൂളിലാക്കിയാൽ ഇതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇത് വളരെ നല്ലതാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും അവർ ഈ ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയുടെ ഗ്ലോബൽ സെയിൽസ് മാനേജായിരുന്നു സെയിൽസ് ഹെഡ് ആയിരുന്നു അവർ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് ഇത് അതിൻ്റെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏജൻസി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ബിസിനസ്സെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു മാനസിക അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഈ പെങ്ങളുടെ രണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാധ്യതകൾ എന്താ നമുക്കൊന്നിനും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ രാജസ്ഥാനിൽ പോയി സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അതായത് ഇന്നലെ ഇന്നത്തെ തലമുറയെ കാർന്ന് തിന്നുന്ന ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് ക്യാൻസർ ഹൃദ്രോഗം വൃക്കരോഗം കരൾ രോഗം തലച്ചോറിൽ മസ്തിഷ്ക രോഗം
നിറം കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് മുഖം മാത്രം വിളിക്കാൻ ഒരുപാട് ഓയിൻമെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഇത് മുഖം മാത്രമേ വെളുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള ശരീരത്തിൽ ഒരു വെളുത്ത മുഖം ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇടാത്ത ഒരു ദിവസം അവരുടെ മുഖം കണ്ടാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയില്ല ഈ ആൾ തന്നെയാണോ നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് ഇത് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തം നിറം കൂടും നല്ല വെളുപ്പ് വരും നല്ല വെളുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ കാണുന്നവർ പറയും ഇയാളെ നന്നായിട്ട് വെളുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും ചെറുപ്പമായിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അത് ഇതാണ് കാരണം എന്നുള്ള വിവരം നമ്മൾ അവരോട് പറയുമ്പോൾ അവർക്കും ആശ്ചര്യമാണ് ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും കുടുംബത്തെ പറ്റി പറയാം എൻ്റെ കുടുംബം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് ഗൾഫിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് എൻ്റെ ഭാര്യ ലേഖ ഡോക്ടറാണ് അവിടെ ഗൾഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദുബായിൽ ഡോക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് അമ്മക്കൾ മൂത്ത മകൻ എൻ്റെ വഴി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവൻ അമേരിക്കൻ സി എ സി പി എ സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ അനലിസ് അനലിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇളയ ആൾ അരവിന്ദ് അരവിന്ദ് രാജീവ് അവൻ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂറോപ്യൻ ഫേമിൽ ഒരു കൺസൾട്ടൻസി ഫേം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടിംഗ് ഫേമിൽ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി രണ്ട് വർഷത്തെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവൻ എം ടെക്കിന് ബ്രിട്ടീഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു അവനിപ്പോൾ എം ടെക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും സന്തുഷ്ട കുടുംബം എല്ലാം ഈശ്വരാധീനം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തികഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് അങ്ങ് കാരണം മനുഷ്യർക്ക് ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിറവും അസുഖമില്ലാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ഒരു വരം കൊടുക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരു ദിവ്യ ഔഷധം എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ബി എങ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾസുമായിട്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങുന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾസുമായിട്ട് അങ്ങ് വിപണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങയുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് എല്ലാ വിജയവും ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിജയ സോഭാനങ്ങൾ പുതിച്ചു കയറാൻ അങ്ങയ്ക്കും അങ്ങയുടെ പ്രോഡക്റ്റിനും കഴിയട്ടെ ഇനിയും അങ്ങയ്ക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള മനുഷ്യരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമായിട്ട് വരാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ബി പോസ്റ്റേറ്റ് ടീം അംഗങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സാർ നന്ദി നമസ്കാരം